ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலர் இன்றைக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான மிட்டாய் ரெசிபி பார்க்கலாங்க ஆம்லா கேண்டி நெல்லிக்காய் மிட்டாய் அதாவது நெல்லிக்காயை வந்து நல்லா பதப்படுத்தி சர்க்கரையோடு பதப்படுத்தி அது காய வச்சு வச்சுக்கிட்டு அப்போ பேப்பர் வேணாலும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்து அருமையான அந்த நெல்லிக்காய் மிட்டாய் எப்படி செய்கிறான்னு பார்க்கலாங்க ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது நல்ல விட்டமின் சி இருக்குது நம்ம ஹேர் கேர் ஸ்கின் கேர்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின் எல்லாம் நல்லா பழப்பழானு சுருக்கங்கள் எல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் மிட்டாயெல்லாம் வந்து அந்த விட்டமின் சி இருக்கிறங்காட்டிக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நம்ம நல்லா சாப்பிடலாம் இம்யூனிட்டியை அதிகப்படுத்தும் ஆக்சுவலி நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் பிடிக்கும்போது இந்த நெல்லிக்காய் மாங்காய் இதெல்லாம் தான் வந்து எங்களுக்கு ஸ்நாக்காக இருக்கும் உப்பு மிளகாத்தூள் தொட்டுட்டு சாப்பிடுவோம் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நெல்லிக்காய் கேண்டி ரொம்ப பிடிக்குது அதாவது சர்க்கரையோடு சேர்த்து வச்சு அதை பதப்படுத்தி வச்சுட்டு சாப்பிட அதுவும் நல்லது தான் வாங்க அது எப்படின்னு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா அந்த நெல்லிக்காய் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது நெல்லிக்காய்களை கழுவி நல்லா சேர்த்தி விட்டுடலாம் அந்த நெல்லிக்காய் வந்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்தி ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வேகணும் நல்லா மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தலைதலான்னு கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த நெல்லிக்காய் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் போட்டு வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஆற வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இப்படி நல்லா ஒரு கையில் அப்படி ஒரு அழுத்துனாவே அப்படியே அந்த பூ எதழ் மாதிரி அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் அதை அப்படியே தனித்தனியாக நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் கொட்டை தனியாக இது தனியாக வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அழகாக அப்படியே டக்குன்னு பிரிக்க வரும் நல்லா வந்து நெல்லிக்காய் வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா வந்து நெல்லிக்காவை எதில் எதெல்லாம் பிரித்து வச்சாச்சு நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு ஆக்சுவலி அதுவே வந்து அப்படி பிரிய அந்த சைஸில் அது மாதிரியே பிரித்து வச்சாச்சுங்க நல்லா நெல்லிக்காவும் வெந்துருச்சு சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது இப்போ வந்து சர்க்கரை வந்து இதில் சேர்த்திக்கணும் ஒரு நூற்றம்பது கிராம்லேருந்து இரநூறு கிராம் சர்க்கரை வரைக்கும் சேர்த்திக்கலாம் சர்க்கரை சேர்த்தி ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து குளிக்கி நம்ம வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சி அந்த சர்க்கரை பாகலையே வந்து அந்த நெல்லிக்காய் ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரித்து எடுத்து அது காய வைக்கணும் பாருங்கள் நெல்லிக்காய் வந்து அந்த சர்க்கரை பாக நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நெல்லிக்காவும் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த சர்க்கரை பாக வந்து தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் வடிகட்டியில் வடித்து எடுத்துகிட்டு அது தனியாக இது தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நெல்லிக்காவை கொண்டு போய் ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிலில் காய வச்சிடலாம் இந்த சர்க்கரை பாக கொஞ்சமாக கொதிக்கிறக்கு வச்சு ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா எப்போ வேணாலும் ஜூஸ் மாதிரி கலந்து குடிக்கலாம் இப்போ அந்த நெல்லிக்காய் வந்து ரெண்டு நாள் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிடிச்சிருக்கேன் இனிமேல் அதை தூவி எடுத்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோதாங்க எப்போ வேணாலும் எடுத்து சாப்பிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு தான் நெல்லிக்காய் நம்மளுக்கு எப்போ கிடைக்குதோ அந்த இப்போ இப்படி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான மிட்டாய் ஸோ இந்த மிட்டாய் செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கவிதா சமையல் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோ